是刘宇恩带人带车骑行冬季的新疆。我是二月二十六号来到了这里，二十七号呢在这里休整了一天，等我的快递啊。但是我的快递物流三四天没更新了，今天实在是等不下去了。这里呢是一个废弃的地方呀，在这里露营就是风有点大。昨天在这里啊。本来想开雪了，但是一大早醒来啊，这里的雪啊全部化掉了。今天这个雪也没什么雪了。我现在接下来的路呢，就前往下面那个县城了，离我这里将近有两百多公里啊，而且是非常的荒凉了。所以今天要去县城买好补给，今天就打算出发了。我的快递怎么办呢？就转寄到下面那个县城了。收拾行李离开这个。废弃的房子，出发了。今天的太阳还是挺好的，时候不早了，该出发了。这里的晚上的气温啊，有十多度啊，还是挺冷的。哇，这天上这个飞机，这划过的白色履带，去买东西，买上几块腊肉就出发了，其他重的东西带不了。雪山脚下了，这个地方夏天来散步啊、露营啊、野炊啊，倒是挺好的。时候不早了，现在来到这个县城，这里有一家超市，去买一块腊肉吧。腊肉是最容易储存的。这边卖蔬菜的，来点这个蔬菜，来个筛捆。然后买了一块这个腊肉。这个腊肉比较轻，带着方便点。来两块这个小的面包，菜已经全部买到手了。刚刚买了一只这个真空包装的鸡啊，加热一下就能吃的，很方便。好了，现在去吃点饭吧，然后买点馕，买点烤包子就出发了。今天搞到很晚了，现在已经很晚很晚了，再晚也得出发。今天的中饭都没吃，前面就是美食街了。去那边买点馕，这个县城的馕挺好吃的。中饭也没吃，哎呀，看一下有啥好吃的。锅仔面，这里啊，小吃很多，烤肉店，我来买几根馕。老板，这个馕挺好的，给我来七个馕。七个，七个，嗯，这大的袋子有吗，老板？有有厚一点的袋子吗？买好馕了，七个，现在吃饭去。中午吃一份牛肉面，加肉，尝一下，嗯，这汤很鲜。走了，今天时候不早了，等了一天的快递都没等到，浪费了一天的时间。今天离开巴里昆县了，今天也没雪，全部化了，出发了。
。哎呀，这里要是下去来，风景肯定会很棒很棒的。只不过现在是冬天啊，这个树像是枯树一样的。我现在打算去对面那个巴底坤盐湖啊，去看一下。巴底坤盐湖呢，是在海拔一千六百多米的高原盐湖。现在呢，去看一下吧。既然来到了巴底坤县了，冬天的湖泊呢，它是不会结冰的，因为它是盐湖，咸水。走，去瞧一瞧。门关掉了吗？进不去啊买票了没有啊？景区里面吃草，你们买票了没有？<笑>哎呀哎呀呀！现在是冬季啊，这个景区里面一个人都没有。刚刚我找了一下这边的工作人员，没找到。这里的商铺啊，绝不是关门的，有可能我今天就离开这里了。先用这个无人机高空俯瞰一下这个。湖泊吧，本来呢想在这里露营一下的，明天呢再进去开的。但是如果没开门，哇，上面这个大叶，漂亮。如果不开的话，我今天就离开了。哇，现在好多大叶，飞过来，飞过来。<笑>好了，我航拍一下。哎，这两位游客是怎么进去的？他们好像是。翻这个围来过去的，好了，我用无人机飞一下就算了吧。下午的六点钟来到巴里昆湖，来之前没有做过攻略，也不知道收不收门票，多少钱。随着大陆我一路提过来，也没有看到售票的，景区空空荡荡的，就我一个人。随着我就拿出我的无人机，看了一下这个一千六百多米的高原湖泊。大家可能比较好奇，这个湖水为什么不结冰？因为是盐湖。本来想进去抓一把当地的盐巴，晚上炒菜吃的，可是进不去。好了，大家慢慢高空欣赏一下这个湖泊吧。太危险！刚刚用无人机啊，高空俯瞰巴里昆湖啊，差一点就回不来了，电量不足啊。刚刚看到这里好多游客啊，他们是翻墙过去的，我就不翻了。今天晚上呢，就在这个景区啊，露营住上一晚，看一下明天有没有售票人员买张票再进去瞧一瞧吧。我在这里呢，找到一个非常好的露营地啊，这里有桌子。这里是平时夏天的话，可能是吃饭呀、啊、喝水、喝水的地方，挺好的这个地方。晚上呢，就到这里搭个帐篷吧。我现在这个无人机的电池呢，再给它的充电，有这个充电宝啊，稍微好一点，要不然这个一飞就没电了。晚上就露营在这里吧，挺好的。这里夏天呢，会把这个蒙古包啊给它弄起来，也可以睡觉。那边呢还有旅店，只不过现在是淡季啊，景区好像没开。我今天就在这里住上一晚，先把自行车推过来。哇啦啦啦啦！哎呀，今天帐篷就搭
这里边买了好多的菜，晚上吃喝不愁，把蜂蜜宝给拿过来。外再也不怕没有电用了，只不过这个移动电源真的是太重了，将近六公斤啊！拿起来，这天上是啥呀？看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，飞机，飞机，飞机，飞机。真的是飞机，是啥飞机？看不清楚啊！我还本本来想在这个盐湖里面搞点盐炒菜的呢，想不到现在进不去，我估计明天也进不去啊。因为在这个底区里面，现在目前是一个人都没有的。拿出我的柴火炉，吃饭就靠它，解柴就能烧。今天这个杏鲍菇，还有蔬菜，炒一份这个腊肉啊，这个必须要给它吃掉，放到明天的话就不新鲜了。然后晚上的话煮一点稀饭，然后煮一点夜宵、红薯，先把火升起来吧。取取奶，我这里马路上捡了一块这个煤块，还有三根木头，木头这里周边也好多，还有地上面好多这个牛粪啊，做饭了。插上电源，火光四起了。了这个煤块有点大呀。有点大，把它敲成碎片了。煤块用来生火做饭，比较的耐烧，好处就是把这个火升大。我刚刚看到这旁边也有煤炭，我这里也够了，柴火也够了，做一顿饭也用不了多少的。把这个这个米饭啊，已经放了好多天了，没事了，因为这天气冷嘛，它也坏不了。然后呢，放点水啊就能吃了。你看里面已经解冻了，外面没有解冻。这里的天气、啊、白天不是那么冷，但是晚上啊真的是冻死人了，这个倒不出来了，要把这个敲碎了，这样只能这样取冰。不容易啊！吃一顿饭，把这个就全部放去那煮啊，烧开它。这煤炭，哎呀哎呀，可以了，把它烧化了就行了。盖上锅盖，把这个蒜头啊，给它切下来。这蒜也不是那么新鲜，哎呀，这个菜板又坏了。这当地的小朋友过来这里玩了，切点蒜，哎，切点蔬菜啊。今天有水啊，可以给这个蔬菜洗一下。哎呀，这个水感觉不够啊，把它搅拌一下，全部冰住了。今天吃这个稀饭啊，算是稀饭。哎呀，怎么那么粘稠啊？煮这个稀饭啊，真的好费水啊，倒了一瓶多的水下去
，这个稀饭很香，刚刚吃了一口，把这个水分啊给它熬干了就行了，粘稠一些，差不多可以出锅了。哎呀，盖子盖上，嗯，吃起来甜甜的这个稀饭，有点本身的甜味啊。现在开始炒个腊肉吃一下，这是结晶了吗？啊？给它洗一下，火开大，炒菜要猛火，就放入这个煤炭就行了。放入腊肉，焯水，腊肉倒出来，可以了，炒菜了。刚刚这个视频啊，忘记拍了，太可惜了。哎呀，关键步骤居然忘记了。这是杏鲍菇，还有蔬菜、腊肉。哎呀，刚刚关键的步骤，放入蒜，哎，放入蔬菜。翻几下。黄金豆酱搞一点啊，放点味精，出锅了。这个炉子啊，烧红了，你看，吓人吧？出锅了，哎呀，这有点烫，有点烫，哎呀，太烫了，我的纸巾呢？垫一下，垫一下，垫一下，垫一下。出锅了，尝一下啊！哇，这个烧红了，这个。这炉子不会烧坏吧？炒的色香味俱绝。好了，开饭了，开饭了。这个炉子烧的血红血红的。开饭了，开饭了，开饭了！哎呦，我的筷子跑哪去了？哎呀，在这里。今天吃饭还算是早的，现在才八点多。来吧，来吧，先来一口这个冰镇的啤酒。先尝一下这个腊肉，杏鲍菇先尝吧。嗯，这个杏鲍菇好滑呀，好嫩啊！尝一下这个腊肉。嗯，这个腊肉没有我上次买的好吃，而且这个也挺贵的，四十八块钱。来点这个稀饭吧，这个稀饭啊，还是挺好的，倒点下去啊，这个好粘稠啊！哎，这么晚了，在景区居然还有小汽车，哎呀，长点，长点。嗯，这个稀饭非常好吃。刚刚来了两位的当地的，他们开着车。我问他们明天这个景区开不开，他说不开。啊，那明天这个湖啊，盐湖进不去了，只能用飞机飞一下了。其实也能进了。大门口啊，那个围栏很低的，一跨就跨过去了。但是这样不太好啊。看一下这个有没有食欲啊？杏鲍菇腊肉，这边人也挺好的。问我睡到这里冷不冷？有睡在，不是那么冷。这里晚上也才零下十几度啊。十度左右，住在那个山脚下那边特别冷，这里感觉不感觉不到冷，习惯了我。今天的腊肉不行啊，它是原材料不行，不是我的厨艺不行。哎
晚上煮点红薯，要么煮点玉米，还是煮玉米吧。那个、玉米老了就不好吃了，买了好几天了。哎呀，在外面不一定要吃好，但是一定要吃饱。只要肚子吃饱了，身体就暖和了，才有力气啊。等一下，用这个锅煮玉米吃，烤一烤火再来一个，我买了三个，哎呀，买少了，应该买四个的，三个不上不下的。这个新鲜吧，这玉米啊，但是被冻住了，哎呀，差点倒了，我去，差一点点。盖上锅盖，焖个十分钟。就可以吃了。开小火、啊，这火太大了。把这个垃圾啊给收一下我去，太冷了！这里突然降温了，冷空气来了，赶快收拾行李进帐篷睡觉。我去，烤一烤火就进帐篷，突然就降温了。够舒服。晚上吃点玉米啊，夜宵时刻来了。哎呀，买买一锅新鲜的玉米。啊，在帐篷里面买货取多了，啃个玉米吧。这个是铁玉米啊，嗯，这玉米还是挺老的。哎呀，躲进这个睡袋里面就暖和许多了。其实这里的气温啊也不是特别的低，也就十度左右吧。这边也不是特别冷，还能接受。啊，本来前几天我想着这个县城啊，把我原来快递给取了，但是等了那么久都没等到。新疆这边寄快递啊，不是那么方便啊，所以呢，我又把我的快递啊寄到下面那个县城了，离我这里两百多公里。这两百多公里呢，路都比较荒凉啊，所以接下来的路了就比较的难走，因为买补给的就比较少了。好了，我今天就在这个景区。住一晚了，非常的安静，比住旅店都舒服。好了，我们明天再见吧。喜欢我鱼的点个关注，谢谢大家，明天见，晚安了。